Assalamu alaikum students I hope you are all fine take out your science books and open page number 10 and 11 कल हमने लेसन नंबर टू स्टार्ट किया था उसमें हमने इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था ब्रेन ये क्या था ब्रेन ब्रेन बॉडी को क्या कर रही है कंट्रोल और पूरी बॉडी को मैसेज पहुंचा रही है और उनसे मैसेज लेकर आ रही है किसके जरिए थ्रू नर्व्स किसके जरिए थ्रू नर्व्स ओके नेक्स्ट है ब्लड ब्लड का इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट मींस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है यानी हमारी पूरी बॉडी में वो क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है और जहाँ जहाँ जिस बॉडी पार्ट को ब्लड फूड या वाटर या ऑक्सीजन या एनर्जी की ज़रूरत है उसको वो पहुँचाता है हार्ट और किसके ज़रिए पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है थ्रू ब्लड वेसल्स अगला आ जाता है हार्ट हार्ट एक क्या है मशीन है जो कि कंटिन्यूसली पंप कर रही है जब वो पंप करती है तो इसके साथ क्या अटैच है ब्लड वेसल्स जिनका काम क्या है कि वो पूरी बॉडी में क्या कर रही है ब्लड फ्लो कर रही है जब वो पंप करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है और दोबारा पंप करने से पूरी बॉडी का ब्लड वापस हार्ट में आता है ठीक है स्टमक का काम क्या है स्टमक का काम क्या है हमारे खाने को डाइजेस्ट करना क्या करना डाइजेस्ट और जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें क्या मिलती है एनर्जी आज तो बहुत ईजी है ये आप लोग क्लास टू में पढ़ चुके हैं ठीक है सबसे पहला आ जाता है बोन्स क्या आ जाता है बोन्स आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11 पेज नंबर 11 पे डेट एंड डे लगाएं क्लास वर्क वेनजडे एंड द डेट इज टेन सिक्स टू ओके बोन्स द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन इट सपोर्ट्स आवर बॉडी इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन हार्ट एंड अदर सॉफ्ट पार्ट्स बोन्स आर लाइक मेटल बार्स They also need a blood supply. When you are born, you had about three fifty bones under line three fifty. When you are fully grown up, you have two zero six. Our height will depend upon the sky size of our skeleton. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन्स के बारे में ठीक है हमारी हड्डियाँ बोन्स क्या है हड्डियाँ यानी हमारे जिसम में जो हार्ड पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बोन्स और जब ये सारी बोन्स मिलती हैं तो क्या बनता है स्केलेटन क्या बनता है स्केलेटन द फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स यानी जितने भी बोन्स को अगर आप फ्रेम करें जिस तरह एक फ्रेम फोटो फ्रेम होता है ठीक है उनकी एक प्रॉपर शेप होती है इस तरह हमारी बोन्स की भी क्या है प्रॉपर शेप और उसको हम क्या कहते हैं स्केलेटन ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है सपोर्ट ठीक है हमारी क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स के ऐसे हैं कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि क्या है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जैसा कि हार्ट ब्रेन एंड अदर सॉफ्ट पार्ट जैसे कि मसल्स वगैरह हैं ठीक है इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है स्केलेटन बोन्स आर लाइक मेटल बार्स अब देखा होगा मेटल कितने हार्ड होते हैं ठीक है तो उन्होंने कहा है बोन्स भी क्या हैं जस्ट लाइक मेटल दे ऑल्सो नीड अ ब्लड सप्लाई उन्हें भी क्या चाहिए होता है ब्लड क्योंकि ब्लड के जरिए ही वो क्या लेते हैं फूड ऑक्सीजन एंड वाटर वेन यू आर बॉर्न यू हैड थ्री फिफ्टी बोन्स जब आप पैदा होते हैं तो आपकी बोन्स कितनी होती हैं थ्री फिफ्टी हाउ मैनी थ्री फिफ्टी जस्ट लाइक अ बेबी हैज थ्री फिफ्टी बोन्स लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हैं ग्रो होते हैं तो आपकी बोन्स कितनी हो जाती हैं टू ज़ीरो सिक्स हाउ मैनी टू ज़ीरो सिक्स आर हाइट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आवर स्केलेटन हमारी हाइट ठीक है यानी हमारा कद किस पे डिपेंड करता है जितना हमारा स्केलेटन का क्या है साइज क्या है स्केलेटन का साइज अब देखा होगा हर एक की हाइट दूसरे से क्या होती है बिल्कुल मुख्तलिफ तो स्केलेटन हमारी बॉडी को क्या करता है प्रोटेक्ट हमारे सॉफ्ट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है जैसा कि हार्ट मसल्स या ब्रेन ओके okay. पैदा होते हैं तो कितनी बॉन्स हैं थ्री ज़ीरो फाइव और आप बढ़ने के बाद कितनी हो जाती हैं टू ज़ीरो सिक्स ठीक है और हाइट भी किस पे डिपेंड करी है हमारे स्केलेटन के साइज नेक्स्ट आ जाता है मसल्स मसल्स आप लोगों ने क्लास टू में पढ़ा था ओके वेन एवर वी मूव वी मेक यूज ऑफ आवर मसल्स वी यूज सेम टू बेंट टू रन टू वॉक एंड इवन टू ओपन एंड क्लाइज क्लोज और आइज दे आर मोर देन सिक्स फिफ्टी मसल्स इन आर बॉडी वी यूज एम टू मूव द बोन्स एट द जॉइंट्स मसल्स आर अटैच टू द बोन्स जैसे ही आप बोन्स के बारे में बात करें तो फ़ौर ही हम बात करते हैं मसल्स की क्योंकि हमारी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट है मसल्स हार्ड पार्ट क्या है बोन्स ठीक है बोन्स के साथ क्या अटैच हैं मसल्स बोन्स के साथ क्या अटैच हैं मसल्स मसल्स का काम क्या है बॉडी को मूव करने में मदद देना 
ठीक है मसल्स का काम क्या है बॉडी को मूव करने में मदद देना मद मूव मतलब आप वॉक कर रहे हैं बॉडी मूव हो रही है ठीक है आप भाग रहे हैं आप बैठ रहे हैं आप चल रहे हैं आप सो रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं हती कि आप अपनी आइज ओपन या क्लोज भी कर रहे हैं तो भी उसमें क्या मसल्स क्या हो रही हैं यूज़ हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं सिक्स फिफ्टी मसल्स कितनी मसल्स हैं सिक्स फिफ्टी और ये किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं बोन्स के साथ ठीक है अब अगर अपने हैंड को फील करें तो आपको ऊपर सॉफ्ट पार्ट दिखेगा ठीक है और नीचे आपको क्या दिखेगा हार्ड पार्ट हार्ड पार्ट क्या है बोन्स एंड सॉफ्ट पार्ट क्या है मसल्स वी यूज सेम टू मूव द बोन्स एट द जॉइंट्स ठीक है ये जॉइंट है ठीक है जिसके जरिए ये हमारा हाथ क्या हो रहा है दोनों बेंट हो पा रहे हैं ठीक है तो हम मसल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बोन्स को क्या करवा सकें मूव और मसल्स किसके जरिए अटैच्ड हैं बोन्स हाउ मैनी मसल्स इन आवर बॉडी सिक्स फिफ्टी नेक्स्ट आ जाता है आइस ये वो पार्ट्स हैं जो कि हमें सामने से दिखते हैं We use our eyes to look around. When light goes through the black part of our eye, we can see this black part is called pupil. Underline pupil. The part of the size which can be seen is small. Our eye is really like the size of a table tennis ball. Eye works like a camera. अब आ जाता है eye जो कि हम सामने से देख सकते हैं, ठीक है? हम eye किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आई का काम क्या है देखने के लिए ठीक है कहीं भी देखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आई का आँख का अब हमें दिखता कैसे है आपकी ये आई है ठीक है उस आई के अंदर एक ब्लैक पार्ट होता है ठीक है क्या होता है एक ब्लैक पार्ट जब लाइट उससे गुजरती है तो हम क्या देखते हैं देख सकते हैं किसके ज़रिए आपने देखा होगा ये वाला आई कलर हर एक का डिफरेंट होता है लेकिन इसके अंदर एक ब्लैक बोल होता है ठीक है जब उसमें से लाइट गुजरती है तब हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं तो आई के ब्लैक पार्ट को हम कहते हैं प्यूपिल आई के ब्लैक पार्ट को कहते हैं प्यूपिल प्यूपिल इज़ अ ब्लैक पार्ट ऑफ आ आई आई उन्होंने कहा है किस तरह की दिख रही है आपको आई किस तरह दिख रही है एक टेनिस बॉल की तरह दिख रही है किस तरह दिखती है एक टेनिस बॉल की तरह और आई का है वो हिस्सा जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटा यानी आपको इस तरह दिखेगा बिल्कुल ब्लैक सा बस ये और इसके इर्द गिर्द क्या होती है आई ओके आई वर्क्स लाइक अ कैमरा आई एक कैमरे की तरह काम कर रही है क्योंकि कैमरे में हम दूसरों को देख सकते हैं ठीक है तो आई के ज़रिए हम देख सकते हैं आई का ब्लैक पार्ट है प्यूपिल क्या है प्यूपिल नेक्स्ट आ जाते हैं ईयर्स ईयर्स मीन्स हमारे कान ये भी हम उसे बाहर से देख सकते हैं We hear sounds with our ears. We have two ears. We hear different sounds when they reach to our ears. Our ear is made up of three main layers. How many layers? Three layers. Call the outer, middle, and inner ear. We can only see the outer ear. Sounds are picked out by the outer ear. अब हम आते हैं कान की तरफ, ठीक है? कान क्या है? कान के जरिए हमने पढ़ा था कि हर body part का कोई ना कोई काम है. अब कान का काम क्या है उसने क्या करना है सुनना है क्या करना है सुनना है अगर आप अभी भी बैठ के सुने ठीक है तो आपको डिफरेंट आवाज़ें सुनाई देंगी ठीक है वी हैव टू ईयर्स हमारे कितने कान हैं दो हम उनके ज़रिए अब आवाज़ कहीं से आ रही है और वो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये आ, आ रही है तो आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचती है तभी हमें क्या देती है सुनाई देती है आवाज़ हमारे कानों तक पहुँच रही है और हमें क्या दे रही है सुनाई अब हमारे कान के कितनी लेयर्स हैं ठीक है हमारे और एयर्स मेड अप ऑफ थ्री मेन फंक्शंस कॉल द आउटर मिडल एंड इनर ईयर यानी एक कान तो ये आपको बाहर से दिख रहा है इसके अलावा अंदर इसके कितने पार्ट्स हैं थ्री पार्ट्स हैं आउटर मीन्स बाहर का इनर मिडल मीन्स दरमियान का और इससे भी अंदर एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं इनर यानी अंदरूना अंदर वाला हिस्सा ठीक है हम हमें कौन सा कान का हिस्सा दिखता है आउटर ईयर ठीक है कौन सा हिस्सा दिख रहा है आउटर ईयर यानी जो बाहर से आपको नज़र आ रहा है और आवाज़ें भी कौन पकड़ता है आउटर ईयर ठीक है कानों के ज़रिए हम सुनते हैं कितनी आइज़ हैं सॉरी कितने कान हैं टू ठीक है कितनी लेयर्स हैं ईयर की थ्री आउटर मिडल एंड इनर हम सिर्फ आउटर को देख सकते हैं और आवाज़ भी कौन पिक करता है आउटर आज हमने पढ़ा बोन्स मसल्स आईज एंड ईयर्स बोन्स हार्ड पार्ट्स मसल्स सॉफ्ट पार्ट्स बॉडी को मूव करने में मदद देती हैं आइज़ के ज़रिए देखते हैं ईयर्स के ज़रिए सुनते हैं ओके दैन अल्लाह हाफिज़